नमस्कार दर्शकों मैं शालिनी सिंह एन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं स्वयं प्रभा के किशोर मंच चैनल पर और इसके साथ ही साथ आप ये कार्यक्रम एन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एन ऑफिशियल पर भी देख रहे हैं हम में भी है हुनर तुमसे नहीं इतर हम में भी है हुनर तुमसे नहीं इतर थोड़े से अलग तो क्या मन कहता है कुछ कर गुजर उम्मीदों का आसमा हमने भी हर पल देखा है उम्मीदों का आसमा हमने भी हर पल देखा है हाथ मिलाकर देखो हमसे इन हाथों में भी उन्नति रेखा है ये अल्फाज ये पंक्तियाँ मेरी ज़रूर हैं लेकिन ये जज्बात उन खास लोगों के हैं जिनके विषय पर आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं मैं यूँ कहूँ कि वो खास लोग या कुछ खास स्टूडेंट्स जिनकी इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मैं बात उनकी कर रही हूँ और जाहिर सी बात है कि अगर हम खास स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो खास टीचर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है विषय है स्पेशल टीचर्स एंड रेगुलर टीचर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देंगी स्टूडियो में मौजूद हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर भारती डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स एन सी से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा वो यही कि आप आज के हमारे विषय से हमारे दर्शकों को अवगत कराइए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए विषय से अवगत तो आपने बहुत अच्छे से कराया है जब आपने कहा थोड़े से अलग हैं हम पर हाथ में हमारे भी देखो ध्यान से तो उन्नति की रेखा है तो मैं यहीं से शुरू करूंगी कि थोड़ा सा अलग भी हमें किसने बनाया हमारे अपने दृष्टिकोण ने हमें लगता है कि हम सक्षम हैं हम सब काम कर सकते हैं तो जो हमारे जैसा काम नहीं कर सकता चाहे वो किसी भी वजह से तो हम कहते हैं कि जी ये तो अलग है हमसे तो बिल्कुल। अब ये जो बच्चे हैं हमारे विशेष बच्चे जिनके बारे में आपने कहा कि खास हैं वाकई में ये बहुत खास बच्चे हैं और इनको पढ़ाने की पद्धतियां भी खास हैं और इनके शिक्षक भी खास हैं लेकिन जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ये खास शिक्षक और सामान्य शिक्षक दोनों एक ही छत के नीचे खास बच्चे जो हमारे विशेष हैं वो और जो इतने खास नहीं भी होते हुए भी सामान्य बच्चे हैं उन सबको एक साथ पढ़ाते हैं तो इस एक ही छत के नीचे जब दो शिक्षक दो बड़े लोग बैठेंगे और एक बच्चों का समूह होगा तो उसमें प्रत्येक की क्या भूमिका होगी रोल ऑफ रेगुलर टीचर्स एंड स्पेशल टीचर्स इन इंक्लूसिव सिटी दिस इज आर टॉपिक टूडे की सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक की क्या भूमिका हो समावेशी कक्षा कक्षा हम रिटेल में इस बारे में बहुत से सवाल मेरे पास आपके लिए हैं लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले जो मैं खुद जानना चाहती हूँ ये कि स्पेशल टीचर्स और रेगुलर टीचर्स आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में हाँ शुरुआत के लिए ठीक है रेगुलर टीचर्स हमारे वो सामान्य शिक्षक हैं जिनसे आप भी पढ़े हैं मैं भी पढ़ी हूँ और हमारे बहुत सारे बड़े लोग भी विद्यालयों में पास पड़ोस के विद्यालयों में काम कर रहे हैं जी जी। अब ये जो हमारे सामान्य शिक्षक हैं ये करते क्या हैं? सामान्य शिक्षक पढ़ाते हैं हमें गणित भाषा एनवायरमेंटल स्टडीज या हमें ये पढ़ाते हैं विज्ञान के बारे में या ये हमें हमसे ही परिचित होना सिखाते हैं मनोविज्ञान के रूप में या ये हमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स खिलाते हैं ये तो हैं हमारे सामान्य शिक्षक अब बात करते हैं स्पेशल टीचर्स की अगर सामान्य शिक्षक ये सारा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है स्पेशल टीचर क्या करेगा स्पेशल टीचर करेगा कि ये जो खास बच्चे हैं हमारे विशेष बच्चे हैं जिनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कह देते हैं चिल्ड्रन विद डिसबिलिटीज भी कह देते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल डिफरेंट एबिलिटीज डाइवर्स नीड्स भी कह देते हैं इन बच्चों को सामान्य कक्षा कक्षों में कैसे एडजस्ट किया जाए समायोजित किया जाए समावेशित किया जाए इस तरह की जितने भी कार्य कलाप हैं वो सारे हमारा स्पेशल टीचर करता है हमारा विशेष शिक्षक करता जी, है जी, जी, और ये यह भी देखता है कि जो विशेष बच्चे हैं हमारे वो सामान्य बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए उनको ना तो इन बच्चों को कोई परेशानी हो ना दूसरे बच्चों को परेशानी हो और जो सामान्य शिक्षक है अभी जो हमारी कक्षा कक्ष की व्यवस्था है उसमें जो हमारा सामान्य शिक्षक है उसको शायद ही कभी मौका मिलता था पहले आठ दस साल पहले तक 
कि वो विशेष बच्चों के साथ बैठ करके बातचीत करे या उनको पढ़ाए दूसरे बच्चों के साथ में तो इसलिए भी इस विशेष शिक्षक की भूमिका भी आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की तो क्या है ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी पहले भी बच्चे पढ़ते थे या जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे अगर मैं बात करूँ या या डिसेबिलिटीज अगर कहना चाहिए आप मुझे बताइए सबसे पहले कि डिसेबिलिटीज और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे इन दोनों में डिफरेंस क्या है या क्या शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए सही देखो अगर आप शब्दावली की बात करें तो बहुत सारे शब्द और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अवेलेबल है जिसमें हम कई बार कह देते हैं चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन विद हैंडी कैप और अभी तो दिव्यांगजन भी हम कहने लगे हैं ये सारी शब्दावली तो ठीक है इन्हीं बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं आप कोई भी शब्दावली इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस्तेमाल करूंगी वो शब्दावली जो हमारी पॉलिसीज में और नीतियों में दी हुई है और वो वहां पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं डिसेबिलिटीज सो इट्स बेटर टू यूज द टर्म चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अब यहां पर भी दो चीजें हैं अगर मैं कहूं ध्यान दीजिएगा अगर मैं कहूं चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट और मैं कहूँ विजुअली इम्पेयर चाइल्ड तो क्या अंतर लगता है आपको चाइल्ड विद विजुअली चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट एक बच्चा जिसे अंधत्व है या जो वो देख नहीं सकता या मैं कहूँ विजुअली इम्पेयर चाइल्ड अंधा बच्चा जी तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा मुझे, मुझे तो ज्यादा दोनों में कोई अंतर ही नजर नहीं हाँ, आ रहा ज्यादा तो आप ही बताएंगे ज्यादातर यही होता है की अंतर नहीं दिखता है लेकिन अगर आप गौर से देखिए सुनिए तो दूसरे केस में क्या हुआ मैंने कहा अंधा बच्चा अंधा बच्चा इसमें पहले क्या आया अंधत्व आया तो मतलब बच्चे से पहले हमने कहा क्या रख दिया उसकी डिसेबिलिटी को रख दिया तो इम्पोर्टेंस और हमारा फोकस कहाँ गया अक्षमता पर गया निशक्तता पर गया लेकिन अगर मैं यही कहूँ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट तो मेरे दिमाग में पहले किसकी पिक्चर आएगी मेरे दिमाग में आएगी वो बच्चा जो देख नहीं सकता नाउ आई अंडरस्टैंड है ना तो वो बच्चा तो है बच्चा तो बच्चा ही है ना वो देख सकता है नहीं देख सकता बोल सकता है नहीं बोल सकता सुन सकता है नहीं सुन सकता चल सकता है नहीं चल सकता ये सारी चीजें तो बात की बात है ठीक है सबसे पहले तो उसकी पहचान एक बच्चे के रूप में करना जरूरी है तो शब्दावलियों का अर्थ और संदर्भ केवल यही तक है कि आप बच्चे को बच्चा तो रहने दीजिए और डिसेबिलिटी और निशक्तता तो बाद में आ ही जाएगी क्योंकि हमारा फोकस तो वहां पर ह्यूमन है तो जाएगा ही जाएगा अभी मैंने बात करी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी क्योंकि पहले भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्कूल्स अलग तरह के चलते रहे हैं अलग तरह के एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन स्पेशल टीचर्स उनको देते रहे क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है एजुकेशन सिस्टम को कि उन्होंने स्पेशल टीचर्स और रेगुलर टीचर्स को एक साथ किया और सभी बच्चों को भी एक साथ किया इसका जवाब आप अपने अनुभव से भी दे सकती हैं अगर मैं आपसे एक बहुत सीधा सरल सा सवाल ये पूछूँ कि क्या आपको कभी अपने विद्यार्थी जीवन में छात्र जीवन में या जब आप बड़े हो रहे थे तो क्या कभी आपको किसी डिसेबल्ड व्यक्ति या बच्चे से बातचीत का मौका मिला कोई एक्सपीरियंस मिला बहुत कम, बहुत कम मिला तो आपके मन में भी आता होगा कि इसको तो दिखता नहीं है तो ये अपना चाय का कप कैसे पकड़ेगा ये अपना टूथब्रश कैसे पकड़ेगा ये अपने कपड़े कैसे पहनेगा ठीक है या जिसको सुनाई नहीं देता वो अपने बाकी के काम कैसे करता होगा उसके लिए टेलीविजन की या रेडियो की क्या उपयोगिता है या जो चल फिर नहीं सकते वो आने जाने का आने जाना कैसे करते होंगे अपने घर से कार्यस्थल पर या उससे वापस आना ये सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं क्यों क्योंकि हमने हमें मौका ही नहीं मिला इन बच्चों से बातचीत का इन व्यक्तियों से देखने का अनलेस ये हमारे अपने परिवार का या अड़ोस पड़ोस का हिस्सा हो अगर अड़ोस पड़ोस का हिस्सा हो तो भी आपकी गाहे बगाहे उनसे मुलाकात हो जाती है बातचीत कर देते हैं तो एक तो जब इनको हमने स्पेशल संस्थाओं में रखा विशेष संस्थाओं में रखा विशेष शिक्षकों ने इन्हें पढ़ाया तो एक ये अलगाव की स्थिति पैदा होती है जिसमें उनकी एक अपनी दुनिया हो जाती है हमारी एक अपनी दुनिया हो जाती है अभी यहाँ पर मुझे एक फिल्म याद आ रही है शीर्षक नहीं याद आ रहा है फिल्म का पर उसका एंड वहीं से होता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी कह देता है कि इनकी तो एक अपनी ही अलग सी दुनिया है क्योंकि वो एक क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जहाँ पर जो ब्लाइंड है वो आवाज बदल करके एज एन आर्टिस्ट काम करता है मूवीज में और उसकी ही बीवी के साथ जो ब्लाइंड है गलत काम हुआ होता है तो हाउ ही यूटिलाइज हिज डिसेबिलिटी एंड हिज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट और स्पीक इन डिफरेंट वॉइस वो उसको इस्तेमाल करके 
कैसे अपना वो प्रतिशोध लेता है या किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है वो बहुत क्लियरली मुझे अभी याद आ रहा है फिल्म का टाइटल अभी शायद याद आ जाएगा जी, जी. तो समावेशी शिक्षा हम हम लेकर के ही इसीलिए आए कि ताकि ये अलगाव की स्थिति एक तो खत्म हो जाए दोनों तरह के लोगों को एक दूसरे से संवाद का बातचीत का मौका मिले और ये मौका कहाँ मिले जितना जल्दी मिले उतना बेहतर है और जितना जल्दी मिले का अर्थ है कि औपचारिक परिस्थितियों में और औपचारिक परिस्थितियां हमारे पास कहाँ होती हैं शुरुआती दौर में विद्यालयों में तो इसीलिए सोचा गया कि अगर शुरुआत में ही दोनों समूहों को एक दूसरे से संवाद करना है तो विद्यालय से बेहतर कोई चीज नहीं जी यानी कि जो थोड़ी सी अलग वाली फीलिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से एक रूप हो जाएगी बिल्कुल क्योंकि जब बहुत अच्छी चीज हाँ, है क्योंकि जब विद्यालयों में छोटे बच्चे आएंगे उनको लगेगा कि अच्छा ये तो देख नहीं सकता लेकिन अगर ये देख नहीं सकता तो ये छू कर के चीजों को पहचान लेता है जो की मैं नहीं कर सकती बिल्कुल तो वो बच्चों में अलगाव की बात नहीं आएगी वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाएंगे और घुल मिल पाएंगे तो जाहिर सी बात है जब शुरू से ही एक साथ रहेंगे तो उनको इस तरह की फीलिंग भी नहीं आएगी कि ये हमसे अलग है बिल्कुल ये हमारे बिल्कुल, समाज का ही पार्ट है ये उनके अंदर रहेगी बहुत अच्छी बात है वेल अभी आ, अगर मैं बात करूँ टीचर्स का रोल कैसा है रेगुलर टीचर हो या फिर स्पेशल टीचर्स हो उनका क्या रोल रहता है हाँ, जैसे हमने शुरुआत ही किया था कि एक छत के नीचे दो बड़े बैठे हैं और बच्चों का समूह है अब उसमें से एक विशेष शिक्षक है विशेष शिक्षक जाहिर सी बात है कि वो विशेष बच्चों के लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है और सामान्य शिक्षक को प्रशिक्षित किया गया है कि वो पाठ्यचर्या को देख करके उसका उसको बच्चों तक पहुंचाए तो अब अगर दोनों एक ही छत के नीचे हैं तो विशेष शिक्षक की भूमिका ये हो जाती है कि वो सामान्य शिक्षक को बताए कि अगर आपकी क्लास में आप भाषा पढ़ा रहे हो और उसी क्लास में एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता है अब जो सुन नहीं सकता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये बोल भी नहीं पाएगा यहाँ पर भाषा पढ़ाते हुए शिक्षक की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो भाषा को अगर संकेतिक भाषा में भी समझा दे जैसे वो कैट अगर पढ़ा रही है प्राइमरी क्लास का मैं उदाहरण लूंगी उसने पढ़ाया बिल्ली तो जो देख नहीं सकता उसके लिए तो आप बिल्ली की आवाज बता दीजिए या लाइव कैट ले आइए या लाइफ साइज एग्जाम्पल दे दीजिए लेकिन जो सुन नहीं सकता उसको आप कैसे भाषा बताओगे कि ये बिल्ली है तो कैट का बहुत सिंपल सरल सा एक साइन है विस्कर्स उसकी मूच दिस इज कैट इन साइन लैंग्वेज तो अगर आप बाकी बच्चों को बोल करके पढ़ा रहे हो इसको साइन लैंग्वेज में सिखा दो कि ये कैट है तो पर ये हमारे सामान्य शिक्षक को इस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया है तो ये बात कौन बताएगा हमारे सामान्य शिक्षक को विशेष शिक्षक कि भाषा पढ़ाते वक्त आपको इस तरह के बदलाव करने हैं गणित पढ़ाते वक्त भी कुछ इसी तरह के बदलाव आपको करने हैं और वो क्या हो सकते हैं यानी कि स्पेशल टीचर जो है वो ना सिर्फ बच्चों को बढ़ाता है बल्कि जो रेगुलर टीचर है उनको भी वो एजुकेट हाँ, करता है स्पेशल हाँ, नीड्स हाँ, को लेके हाँ, हाँ, देखो बदलते संदर्भ में विशेष शिक्षक की भूमिकाएं बहुत बदल रही है अभी तक विशेष शिक्षक को हमने प्रशिक्षित किया कि आप विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ वन टू वन पढ़ाओगे और विशेष विद्यालयों में टीचर पीपल रेशो कितना होता है चार या पांच या उससे भी कम पांच तो मैक्सिमम ही है वहां पर जबकि हमारे सामान्य विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे होते हैं एक एक क्लास में और वहां पर अगर स्पेशल नीड्स के भी बच्चे हैं और हमारा सामान्य शिक्षक प्रशिक्षित ही नहीं है इस तरह की चीजों में तो विशेष अध्यापक को वहां पर सामान्य शिक्षक को समझाना पड़ेगा तो जो विशेष अध्यापक है वो सामान्य शिक्षक को तो मदद कर ही रहा है साथ ही साथ अगर आवश्यकता होती है तो वो विशेष बच्चों की अलग से कक्षाएं भी लेता है उनकी भी मदद करता है जी जी अभी सवाल बहुत सारे हैं और भी लेकिन उससे पहले हमारी एक दर्शक है जिनका सवाल मैं आपको बताना चाहती पायल गुप्ता है उनका सवाल शायद ये टीचर हैं और ये अक्सर जो है जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर उनका जो स्टडी है वो जारी रहती है और उनके लिए कुछ नया करते रहना चाहती हैं तो वो पूछ रही हैं कि क्या कुछ टिप्स हैं टीचर्स के लिए जो आप उन्हें बता सकती हैं ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो हाँ बिल्कुल देखो सामान्य बहुत अच्छा प्रश्न है पहले तो बधाई पायल जी की आपने ये प्रश्न उठाया सामान्य शिक्षक जो हमारे हैं उनको अगर समावेशी कक्षा कक्ष में पढ़ाना है तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा उसमें सबसे पहली बात ये कि आप जो भी पढ़ाओ आप जो भी जानकारी देना चाहो जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिया है उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी कि वो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे। अब ये यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग क्या है ये ये कहता है मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सप्रेशन एंड एन एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद और या उनका आउटपुट हम कैसे लें तो अब उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा देख नहीं पा रहा 
तो आप उसको सुनने सुनने के माध्यम से आप उसका ऑडिटरी मोड इस्तेमाल करेंगे कि वही इन्फॉर्मेशन जो बच्चे देख करके लेंगे आप उसको ध्वनि के माध्यम से जैसे बिल्ली का उदाहरण लिया या कुत्ते का उदाहरण लिया या या अगर आपने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो आप उसको पढ़ दीजिए सुना दीजिए उसको और अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दृश्यों का इस्तेमाल कीजिए और अगर बच्चा थोड़ा सा स्लो है पढ़ने में किसी भी कारण से वो एजुकेशनल बैकलॉग भी हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस भी हो सकते हैं वो मेंटल इलनेस की वजह से भी हो सकता है इमोशंस का इशू भी हो सकता है किसी भी वजह से अगर बच्चा पढ़ने में स्लो है तो उसको बाकी बच्चों के लेवल तक आपको लगता है कि वो आ जाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट्स आप बना सकते हो लेकिन अगर मैं सामान्य शिक्षक हूँ तो मैं अपने विषय की तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखूंगी कि मैं हर सेंसरी मोडालिटीज के माध्यम से अपनी बात बच्चे तक पहुंचा पाऊं और सरल से सरल शब्दों में अपनी बात बच्चे तक पहुंचा पाऊं ये जी, बहुत जरूरी है फिर चाहे आप कोई सा भी विषय पढ़ा रहे हैं जी पायल जी आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल ही गया बहुत अच्छा काम करें आप अध्यापिका हैं लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और साथ ही साथ आप स्पेशल बच्चों के लिए कुछ अलग से हटकर काम कर रही हैं ये भी एक बहुत अच्छी बात है मैं अगला सवाल जो आपसे मेरा है बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रहा है मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्पेशल क्लास होते हैं उसमें दोनों बच्चे बैठते हैं स्पेशल नीड्स वाले भी और नॉर्मल स्टूडेंट्स भी तो उस समय दोनों टीचर्स किस तरह से तालमेल बैठाते हैं या उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कैसे टैकल करते हैं उन चीजों को इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं दो माइनर सी करेक्शन पहली चीज कि ये जो कक्षा कक्ष जहां पर आ, हमारे विशेष बच्चे और गैर विशेष बच्चे बैठते हैं वो समावेशी कक्षा कक्ष है विशेष नहीं है जी, पहली चीज दूसरी चीज की हम कभी भी सामान्य शब्द का इस्तेमाल बच्चों के संदर्भ में नहीं करते हैं जी, जी, और अक्षमताओं के संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं जी, ये बात यहाँ पर इसलिए बताना भी और जरूरी है क्योंकि अगर आप कहो कि जो बोल नहीं सकता वो सामान्य नहीं है तो क्या है फिर वो अगर मैं बोल सकती हूँ मैं सामान्य हूँ और मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो क्या मैं असामान्य हुई नहीं ना तो मैं असामान्य तो बिल्कुल ही नहीं हूँ इसीलिए शब्दावलियों का जो पहला प्रश्न आपने लिया था वो बहुत अच्छा था कि शब्दावली हमें वही इस्तेमाल करनी है जो हमारी नीतियों और पॉलिसीज में है तो आप बेधड़क इस्तेमाल कीजिए ना कि वो अक्षमता वाले बच्चे हैं निशक्तता वाले बच्चे हैं ठीक है क्योंकि डिसेबिलिटी हम इस्तेमाल करते ही है अब आपके सवाल के उत्तर पर कि अगर ये दोनों शिक्षक एक ही कक्षा में हैं उपस्थित हैं तो वो आपस में तालमेल कैसे बैठाए तो आपस का तालमेल इनका कक्षा से के अंदर ही नहीं रहता कक्षा के बाहर भी रहता है तो तालमेल की शुरुआत तो आदर्श रूप से प्लानिंग के टाइम पर शुरू हो जानी चाहिए लेकिन प्लानिंग के टाइम पर शायद इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि अभी भी हमारे विद्यालयों में एक विशेष शिक्षक हम प्रति विद्यालय नहीं उपलब्ध करा पाए हैं जबकि अगर ऐसा भी हो कि चलिए मान लिया हम आदर्श स्थिति में आ जाएं कि प्रत्येक विद्यालय में एक आदर्श शिक्षक है विशेष शिक्षक है लेकिन अगर ये विशेष शिक्षक एक विद्यालय में एक है तो भी जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले या डिसेबिलिटी वाले उनकी संख्या बहुत ज्यादा है तो हर एक सामान्य शिक्षक तक उसकी पहुंच भी नहीं होगी तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें योजनाएं अपनी बहुत अच्छे से टीचिंग प्लान्स जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे से बनने चाहिए तो उसके लिए जब हमारा रेगुलर टीचर बनाता है कि जी मैं एक हफ्ते में इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है या मंथली प्लानिंग करनी है या मुझे यूनिट प्लानिंग करनी है उसी वक्त स्पेशल टीचर्स के साथ बातचीत हो जाए उनका सहयोग ले लें उनका परामर्श ले लें एक तो ये चीज दूसरी चीज फिजिकली ये बहुत ही कम होता है कि एक ही कक्षा में दोनों टीचर्स उपस्थित हों तो या तो दोनों के बीच का जो तालमेल है वो कक्षा से पहले होता है या बाद में होता है ठीक है प्लानिंग या इवेल्युएशन के टाइम पर तीसरी कई बार ये स्थिति आ भी जाती है कि दोनों शिक्षक हमारे एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में अगर उपस्थित भी हैं तो कक्षा का जो नियंत्रण है वो मुख्यतया सामान्य शिक्षक के हाथ में रहता है क्योंकि उसको कंटेंट डिलीवरी करनी है जो स्पेशल टीचर है वो क्या करेगा वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की मदद कर सकता है अगर उसे लगता है कि नहीं ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है इसको और सपोर्ट की विद इन क्लासरूम जरूरत है लेकिन वहां पर भी मेरा अनुरोध हर विशेष शिक्षक से यही रहेगा कि आप अपना फोकस सिर्फ एक उस बच्चे पर ना रख करके हर सामान्य कक्षा में भी कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जो टीचर की 
जो रफ्तार है उससे थोड़ा पीछे चल रहे होते हैं तो उन बच्चों की भी मदद करने का प्रयास किया जाए तभी सही मायनों में समावेशी कक्षा कक्ष होगा जी अभी आपने कहा कि दोनों टीचर्स एक साथ नहीं पढ़ा सकते ज्यादातर नहीं, नहीं होते हैं लेकिन फिर ऐसे केस में समावेशी शिक्षा कैसे पॉसिबल होगी क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स एक साथ बैठ रहे हैं वहाँ हुँ, पर हुँ, तो क्या तब तक वो स्टूडेंट्स इंतजार करेंगे की बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं जी देखिये विद्यार्थी इंतजार नहीं करेगा समावेशी कक्षा कक्ष में सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक फिजिकली एक साथ उपस्थित हों ऐसा आवश्यक नहीं है मुख्यतः जिम्मेदारी पढ़ाने की हमारी सामान्य शिक्षक की है अगर सामान्य शिक्षक 60 बच्चों को अपनी क्लास में या आरटी के बाद तो पी हमारे वैसे ही बहुत अच्छे हो गए हैं पेरेंट टीचर्स रेशियो जो प्यूपिल टीचर रेशियो जो हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं तो अगर मेरा सामान्य शिक्षक भाषा पढ़ा सकता है चालीस बच्चों को पचास बच्चों को एक साथ और उसमें दो आपके विशेष बच्चे भी बैठे हैं जिसमें से शायद एक बच्चा देख नहीं पा रहा है और दूसरा शायद सुन नहीं पा रहा है वैसे ऐसी स्थिति भी बहुत ज्यादा होती नहीं है कक्षाओं में अक्सर एक बच्चा हमारा होता है पर अगर कहीं ऐसा कोई कक्षा कक्ष है जहां दो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बैठे हैं तो सामान्य शिक्षक का क्योंकि प्रशिक्षण है पढ़ाने में कैसे पढ़ाया जाए तो कक्षा में जाने से पहले अगर वो विशेष शिक्षक से पांच मिनट दस मिनट बात कर ले कि आज मैं ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ या आज मुझे ये नई शब्दावली पढ़ानी है या आज मुझे निबंध लिखवाना है और मेरी कक्षा में ये दो बच्चे बैठे हैं तो आप मुझे बताओ कि मैं इन तक कैसे पहुंचूं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं तो जो हमारा सामान्य शिक्षक है वो प्रशिक्षित तो है ही है पढ़ाने की पद्धतियों में थोड़ी सी सहायता हमारा विशेष शिक्षक कर दे कि आप निबंध लिखवा रही है लेकिन ये बच्चा क्योंकि देख नहीं पाएगा तो आप इसके लिए ना इसको आप पहले से कुछ ब्रेल में लिखवा करके दे दीजिए या इसके ऑडियो नोट्स बना दीजिए क्योंकि उसके पास रिकॉर्डर होगा वो वो देख के कर लेगा या आप कुछ फ्लैश कार्ड पे कुछ पॉइंट लिख दीजिए और उसके बडी को दे दीजिए जो उसके साथ बैठा है तो दोनों मिलकर के ग्रुप वर्क कर लेंगे तो जी, जो जी, देख नहीं सकता उसके साथ ऐसा हो सकता है यानी कि जो टीचर जो रेगुलर टीचर हैं हमारे उनको स्पेशल टीचर गाइड कर देंगे और वो एक ही साथ सारे स्टूडेंट्स को रेगुलर टीचर बिल्कुल, ही पढ़ा सकते हैं और यहाँ ये बात कहना भी जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि रेगुलर टीचर को गाइड कर देंगे स्पेशल टीचर तो कहीं हाईरारकीज की बात आ जाती है तो यहाँ पे हाईरारकीज का कि आप बड़े या मैं छोटा या मैं छोटी या मैं बड़ी और आप छोटे वाली बात नहीं है क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हैं दोनों आपस में तालमेल करके दो या तीन लोग भी हो सकते हैं कई बार और भी दूसरे पैरा प्रोफेशनल्स भी होते हैं तो कहीं पर भी ये बड़े छोटे की और हायरारकी की बात नहीं है हमारा फोकस कौन है वो बच्चा जो हमारी कक्षाओं में बैठा है तो अगर आप बच्चे को फोकस रख करके बात करोगे तो फिर कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हम उससे बात क्यों करें या उससे सलाह क्यों नहीं मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है तो और सवाल अभी भी काफी सारे बाकी हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं लर्निंग मैथड्स जो टीचर बच्चों के लिए यूज करते हैं क्या हर सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग तरीके की मैथड्स यूज किए जाते हैं नहीं देखिये हर सब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पैडागॉजीज तो होती ही है ठीक है कि अगर भाषा पढ़ानी है तो ऑब्वियसली भाषा आप कविता गा करके पढ़ाओगे लेकिन वही गाना आप फिजिक्स की या बायो की थ्योरम्स पढ़ाते हुए तो नहीं करोगे या थ्योरी पढ़ाते हुए नहीं करोगे तो वो चीज तो है ही है आप जो भी पद्धति इस्तेमाल करें उसमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको अपनी बात विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तक पहुंचानी है और किस तरह पहुंचानी है उस माध्यम से पहुंचानी है जिसमें वो सहज हो जो सरल हो अब ऐसा तो नहीं है बच्चा सुन ही नहीं पा रहा और आप कहो जी मुझे तो लेक्चर ही देना है सही। वो उसके किसी काम का नहीं जी, जी। तो आपको कुछ विजुअल्स वहां पे शामिल करने पड़ेंगे और अपने लेक्चर का राइट अप अगर आप पहले दे दें बच्चे को तो उससे बहुत मदद मिलती है तो पढ़ाने की पद्धतियां मोरलेस सेम है मेथड सेम है पर उसमें कुछ कुछ बदलाव करने की बच्चे का फीडबैक भी जरूरी है बच्चे का फीडबैक जरूरी है स्पेशल एजुकेटर का जरूरी है देन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है जी जी बिल्कुल है ना आ, अगर हम टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या खासियत होती है रेगुलर टीचर्स की और स्पेशल टीचर्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ उनकी क्या खासियत होती है क्या उन्हें किसी अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ डिग्री कोर्सेज भी क्या अवेलेबल है अगर कोई इस चीज से स्ट्रीम से जुड़ना चाहे तो देखिए जो हमारे स्पेशल टीचर्स और 
या बीएड जनरल करके आते हैं जो हमारे विशेष शिक्षक हैं वो उनके लिए है बीएड स्पेशल एजुकेशन अब बीएड स्पेशल एजुकेशन भी डिसेबिलिटी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन हमें देता है जैसे बीएड आप विजुअल इम्पेयरमेंट में कर लीजिए मेंटल रिटार्डेशन में ऑटिज्म में सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स इस तरह की तो है ही है और जहाँ तक टीचर की खासियत की बात है तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक घर में दो बच्चे हैं तो माँ अगर उसमें से एक विशेष बच्चा है तो माँ में क्या खासियत होनी चाहिए तो टीचर तो टीचर ही रहेगा जी जी. उसमें पेशेंस होना जरूरी है उसको अपने प्रोफेशन के प्रति थोड़ा डेडिकेशन समर्पण हो और बच्चों के लिए काम करने की भावना ये सर्वोपरि है जी. Uh, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे uh, समावेशी शिक्षा जिसमें आपने बात करी क्लासरूम में बैठकर करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे क्योंकि उनको आदत नहीं रही है या नहीं पहले उन्होंने पढ़ा है इन बच्चों के बीच में बैठकर तो क्या वो इंटरेक्ट उतना ईजिली कर पाते हैं या कम्फर्टेबल फील कर पाते हैं देखो कम्फर्ट की बात दोनों ही समूहों के साथ में है जी ठीक है अब अगर बच्चा शुरू से समावेशी कक्षा कक्ष या समावेशी विद्यालय में पढ़ा है तो किसी भी तरह के बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो अब विद्यालयों में अगर आपका और मेरा अनुभव हम देखें तो जहाँ से हमने प्राथमिक कक्षा में पढ़ना शुरू किया शायद हम उसी विद्यालय से बारहवीं करके निकले हैं जी, जी. और हमारा ग्रुप भी मोर और लेस सेम ही रहता है तो आस पड़ोस के स्कूल हैं आस पड़ोस के बच्चे हैं अगर आप प्राथमिक कक्षा से समावेशी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं लेकिन अगर बच्चा कहीं बाहर से आता है तो तो शुरू शुरू में थोड़ा सा आपसी संवाद में परेशानी तो होती ही है जी, जी. और कई बार ये भी देखा गया है कि विशेष बच्चों को बुली का सामना करना पड़ा, पड़ा जी, है जी. कि जो विशेष नहीं है उन्होंने उनको धमका दिया कुछ उनके साथ मारपिटाई हो गई इस तरह का भी कुछ हुआ है लेकिन वो बहुत माइनर सी घटनाएं हैं जो ज्यादातर नहीं देखने में आती है क्योंकि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं जी जल्दी से हम एक सवाल है हमारे दर्शक हैं जिनका नाम ज्योति है वो पूछना चाहती है कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें तो स्पेशल टीचर्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं लेकिन जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं गाँव है कस्बे हैं छोटे वहाँ पे स्पेशल टीचर्स का मिलना मुश्किल हो जाता है तो अगर रेगुलर टीचर्स जो वहाँ पर है वो अगर स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों को देना चाहें तो किस तरह से दे सकते हैं हाँ देखो अगर दूर इलाकों में या आप कहीं किसी ऐसे स्कूल में हैं जहां पर आपके पास विशेष अध्यापक उपलब्ध नहीं है तो भी आप आसानी से इन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं क्योंकि कक्षाएं समावेशी हैं बच्चों के लिए काम करने की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे में गई विद्यालय भ्रमण के लिए विजिट के लिए किसी प्रोजेक्ट के उसमें वहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं था और एक छोटा सा बच्चा कक्षा तीन में था जो सुन नहीं पा रहा था और विशेष अध्यापक की अनुपस्थिति में भी उसकी टीचर उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी जी। तो मैंने पूछा उससे मैंने कहा आपको ट्रेनिंग मिली है क्या कहीं से तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं मिली पर मैं ये ये बच्चा वहीं से आता है जहां मैं रहती हूँ मेरे आस पड़ोस का ही बच्चा है तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की और ये मुझसे घर पे भी ऐसे ही बात करता है संकेतों में तो हमने अपनी ही एक लैंग्वेज डिवाइस कर ली तो अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ रहा है और दूसरी चीज ये मत सोचिए कि मुझे विशेष एजुकेशन देनी है मुझे स्पेशल एजुकेशन देनी है सोचिए कि मुझे वो ही शिक्षा इसको भी देनी है मुझे वो ही निबंध इसको भी लिखवाना है मुझे गणित के वही सवाल इस बच्चे से भी पूछने हैं तो राह अपने आप निकल आएगी जहां आपने सरलीकरण करने की कोशिश की सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो वहां पर आपको समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ेगा बहुत अच्छी बात कही आपने मैं जानना चाहूँगी कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं जाहिर सी बातें जब पढ़ाई हो रही है तो एग्जामिनेशंस भी होंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स शायद इन बच्चों को आती होंगी कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आते होंगे या अगर वो समझ भी पाएँ या कुछ क्लियर करना चाहें तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं या डरते हैं तो वहाँ वो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं टीचर्स या स्कूल हेड्स का क्या रोल रहता है देखो एग्जामिनेशन के संदर्भ में जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कुछ प्रोविजन कुछ सुविधाएं मिलती हैं जैसे जो देख नहीं सकते उनके लिए तो हम राइटर प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई के भी रूल्स हैं जब पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं टेंथ एंड ट्वेल्थ में तो वहां पर भी राइटर प्रोवाइड करते हैं तो विद्यालयों में भी आप चाहें तो आप राइटर प्रोवाइड कर सकते हैं फिर अब ये राइटर जो प्रोवाइड करते हैं तो ये खाली जो देख नहीं सकते उन्हीं के साथ नहीं है और भी दो तीन डिसेबिलिटीज में भी हम राइटर प्रोवाइड करते हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज में भी अगर चाहिए तो हम वहां पर भी दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार आप और भी 
विभिन्न स्थितियों में राइटर को आप प्रोवाइड कर सकते हो प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं आंसर्स लिखने के लिए फिर जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं कई बार उन्हें प्रश्न ही समझ में नहीं आता तो हमारा ये जो बंद तालों वाला प्रश्न और एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी सी झरोखे बनाने की जरूरत है ताकि बच्चे को प्रश्न तो समझाया जा सके जहाँ से रोशनी आ सके हाँ, और, और खुले हाँ, विचारों की हवा आ सके बिल्कुल, बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर भारती आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे पास क्वेश्चन बहुत थे लेकिन हम सारे क्वेश्चन अभी नहीं पहुँचा पाए हैं हम कोशिश करेंगे की एक और प्रोग्राम इसको लेकर करें दर्शकों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई भी सुझाव हैं शिकायतें हैं या प्रश्न हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर है एट जीरो सेवन सिक्स सेवन फाइव ट्रिपल फोर सिक्स और साथ ही ईमेल आईडी नोट कर लीजिए सी आई टी डॉट किशोर मंच एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इसके साथ ही आप हमें अपने क्वेश्चन अपनी सेल्फी के साथ भी भेज सकते हैं और साथ ही अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में चार बजे शाम को चार बजे से लेकर चार बजकर तीस मिनट तक आप हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम देख सकते हैं विषय होगा उर्दू लिटरेसी स्कूल माफ कीजिएगा उर्दू लिटरेरी स्कूल एंड मूवमेंट्स उर्दू के अदबी दबिस्तान और तहरीकत आज के लिए शालिनी सिंह को दीजिए इजाजत नमस्कार